old factors so then we will be moving on to particular chapter but uh, let's start off with questions so here's the question i want everyone to read it and then answer this question and tell me your answer in the q and a section Okay, so I've got uh, several answers. So there are A's, B's, and C's. So let's uh, see what the question is stating. Literary agents estimate that more than half of all non-fiction books credited to a celebrity or other public figure are in fact written by ghost writer, professional authors who are paid to write other dash, but whose name never appear on book covers. <clears throat> So we have to choose the option that is given the possession of people with stories, right? Mm -hmm. And we are particularly talking about stories here. So that will be uh, plural. Okay. So this one is plural. This one is showing the possession, but we don't have any possession of story with another thing. So this option will be out, right? So Jin students say B choose the other. This is out. Let's move on to C. So C is giving plural form of stories, that is fine. It is also given. And this is, this is oh, okay. this so you will be out to Jega. Right? And then we have to show you. Let's move on to the next one. So try question number 20. Okay, so I've got some answers. These and I think one or two are these as well. So here um, in this discussion, the right option is D. So many of the students are right. And why it is D here? Because uh, when we read it, like it's going read Kerala, then like other amphibians, the wood frog is unable to generate its um, own heat. So during periods of sub-freezing temperature, it dash by producing a large amount of glucose sugar that helps prevent damaging ice from forming inside a cell. So here um, we're actually talking about these things in present form. So that is why we will be choosing option D because it is the simple present form, right? CQ Nyoga because wood choose Hore Hapar and um, wood is actually talking about future or had survived in yoga because it is something in past and it is also in past. So that is why we will just be choosing option D. So people who are not participating, I want that you guys participate as well because now it's the high time and you have to practice. So try question number 21.
Okay, so in this question, I think there is a problem because um, I'm not getting similar answers. So let's try this one. Now, in this, your like um, dashes use over here. The concept of independent and dependent clauses we use over here. So things are somewhat difficult. So let's try to figure out that in um, paragraph, me independent sentences or dependent sentences concept. So let's read from this statement. After a statement of illness, they will walk again. So this was starting off with a dependent clause, and then there was a comma, or very happy end of this was a complete sentence. Then it is saying, defying all odds, Rudolph didn't uh, just walk. She dash the 1960 summer. And clinch first days for her team in the uh, this race, coming the first US tournament. So here, what I'm trying to convey is that ke ab yahan par dekhein ki independent or dependent sentences kaun se. So defying se lekar walk tak. Is it an independent clause or dependent clause? What do you guys think? Defying se lekar walk tak. Dependent, okay, and then they are saying uh, this person didn't just walk; she ran, okay. अब यहाँ पर आप देखें कि they are actually trying to um, deliver that the sentence is going to end here. ठीक है, so यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कि अगर हम past के बाद तो क्या होगा? डिपेंडेंट So you guys remember, so we have made um, faces. Here, this idea is that this is one of the options. What is it going to be? Option C. If we have any questions, so you can let me know in the chat box. So here uh, we have the dash as well. So why they are using dash? Because they just need to uh, add the dramatic pause. So that is why we are just adding dash here. So we will not be choosing A because usme आपके two independent clauses join हो रहे हैं without any means of punctuation. So in that case, it is going to be a, a run on error. ठीक है? So that is why it is going to be option D. So I'll be taking your other queries related to LCAT and time management in the end. But I want that we first practice first and then we will go further. So try question number twenty-two. Okay, try question number twenty-two. So what is the answer?
Okay, so let's try this one because I've got some answers. Um, some people are saying D and some are saying B as well. So there is um, this is a tie between B and D. So let's see. Now you have to focus on the like, focus on plural or singular case. And then you also have to look at the present or past case. Okay. So when we look at this sentence, so interestingly, the triangle representing the mountain itself is anajaye ya are anajaye. So this is singular. So singular ke liye hum is use karenge, not are. So that is why you'll be discarding a. And have been used on anajaye because have be aapka plural ke liye use hota hai. Or where ke liye use hota Again, wo bhi aapka uh, plural ke liye use hota hai. Okay, so that is why we just are left with option D because it is talking about singular case. Okay, so now let's move on to question number 23. So be vigilant here in regards of uh, independent and dependent clauses. Okay, so let's try this question. So again, I think there is a problem in this one because I'll um, be mixed with my answer. So let's read this. Seneca uh, sculptor Mary Watts blanket uh, art comes in the range of shapes and sizes. So this is an independent toss, separate ogia with a full stop. In 2004, comma, what sued strips of blanket together to craft a 10 by 13 inch sampler. Then you start your sentence here, so you see that there is a break required. Okay, because now we are just joining two independent clauses together. How will you identify this? If you have a subject and a verb. So you guys remember, subject or verb, hoga, so it will be independent clause. So when we start off from this sentence, so we should end here with either a full stop or a semicolon or any of the methods that we learned in our chapter in which we have two independent clauses to separate it now. So which option is making sense there? A comma add kyun nahi karenge because then it will be a comma size error. Again, yahan par bhi comma size ho jayega. Or it may be aapke paas run on error. Okay. The only option that is um, correct is C because here we are connecting two independent clauses. So, if you read it in the in the filler circle. So, you will see that we have both the subject and the verb. So, there is the subject and there is the verb. And this is the subject and this is the verb. Got it? So, if you have some information, you will see that you have some information. So, you will see that you have some information. Okay, great. So try question number 22. Here, just try to read from this word.
Okay, so let's do this one. Achha, interestingly, right answers near pass kafi comment. So let's see. So here we are using the word however. So after when it was PhD, it's just that means that however, kis tarah se construct hota like however in two sentences ka relations hoga. Then so if we have to know that um, again my first first sentence hai, and it is ending here and then there is another sentence which is either starting with however or it is ending with however ya to wo however se start ho raha hai ya end ho raha hai ya middle mein however kahin aa raha hai so remember this that this however will tell the relation between this sentence and this one ab ye nahi hoga ki aapka jo third sentence hai uska relation wo second ke sath bataya it is wrong theek hai until and unless This, however, word is with this sentence. अगर third के साथ add हो जाएगा, फिर वो two और three का relation बताएगा. But if it is at this stage, at this stage, or it will tell the relation between first sentence and the second one. ठीक है? So keep this thing in mind and then tell me, do you think कि यहाँ पे relation of position का जो जो हो रहा है, वो इस sentence का इसके साथ हो रहे सिंगल के साथ या हाउेवर से लेकर कल्चर तक आपका जो थर्ड सेंटेंस है इसका रिलेशन जो हो रहा है सेकंड वन व्हाट डू थिंक फर्स्ट विद सेकंड और सेकंड विद थर्ड सेकंड विद थर्ड Okay, so some people are saying first with second. So actually, the relation shown here is between first and second sentence. Okay, because when you read the first statement, first sentence, पढ़े सारे. अब आप देखें first sentence is actually opposite to the one जो के यहाँ पर है. Okay, तो यहाँ पर बात हो रही है. He doesn't make such decisions single-handedly. और यहाँ पर उसके ऑपोजिट बात हो रही है सो दैट इज वाई वी आर जस्ट शोइंग द रिलेशन दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेंटेंस सो हाउ एवर वर्ड शुड बी विद योर सेकेंड सेंटेंस बिकॉज अगर मैं सेमी कॉलेज की बात हाउ एवर इंक्लूड करूंगी जैसे इस केस में फिर वो शो करेगा रिलेशन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड बट वेन आई एम यूजिंग हाउ एवर वर्ड बिफोर सेमी कॉलेज इन दैट केस इट इज first and second okay so that is why a is right off so ye cheez aapne yaad rakhni hai because uh, i i think i got the problem any confusion any Try question number twenty-seven. अच्छा इस तो केस में आपको एक बार यहाँ पर बता देती हूँ लाइक मैंने देख का बता दिया आई थिंक सम ट्रू आई स्टिक कंफ्यूज्ड है सो जस्ट रिमेम्बर दिस कि अगर आपके पास ये सेंटेंस है एंड इट इज एंडिंग विद अ फुल स्टॉप एंड देन वी आर स्टार्टिंग ऑफ अ नेक्स्ट सेंटेंस एंड इन दिस नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज अ वर्ड हाउेवर बेशक वो इस प्लेस से यूज हो रहे हैं या मिडिल में यूज हो रहे हैं या थर्ड प्लेस से एंड पर यूज हो रहे हैं दिस रिमेंबर कि ये वाला वर्ड जो है इट विल बी गिविंग यू रिलेशन और टेलिंग यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन दिस एक्स सेंटेंस एंड दिस वाई सेंटेंस ठीक है अगर हाउ एवर वर्ड सेमी कोलन और फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट सेंटेंस में आ रहे 
call it Z. So again, however, where it is place per hour, yeah, is place per hour, yeah, is place per hour, then it will be showing the relation between Y and Z. But if it is coming here, so it will be telling the relation between X and Y. Okay. So that is why we are choosing A here because here, mm -hmm. your relation is showing between first and second sentence. Because however, you see, the second sentence, they are not with the third sentence. Okay. I think now you guys got it. So now let's move on to question number twenty-seven. So you have to choose the right transition word. is the right option because here we are just giving um, the sequence here right he teamed up and then resubmitted and then finally we will say they'll go past that okay so this one is right let's move on to the other one so you have transition ka question here you get it question number 20 28 Okay, so see, is there any opposition relation? So contradiction over here, like one thing is going opposite to the other one. So how will you note this thing? So here we have geoscientists have long considered this volcano to be the largest shield volcano, right? This one volume this one. But then they mentioned that according to this study, Local geoscientist Marsh, uh, Mitchell, he pointed out that this volcano is significantly larger. So the, that that is why they are in opposition. So no contradictory because first one was saying that this largest, hai, but the second one was saying this is the largest one. Okay, so both things are going opposite. So that is why we should use the word that is in opposition. Secondly, is not in opposition. Consequently, means as a sequence, as a uh, result of that. So no, whatever um, is for addition, so it is also not. And however is the word that is going to encapsulate opposite relation. Right. So let's uh, do one or two questions and then I will be revising chapter so i think um, you guys are less comfortable with function like colon semicolon independent causes uh, dependent causes so that i'll be revising and then i'll take your queries in the last 10 minutes like agrafi time management related queries and uh, anything in general about SAT or LCAT, i'll be taking those.
So I, I want you guys to attempt question number 21. Uh, Mahanur, I will be coming to your question in the end. Okay, so I've got some answers. So all of you are saying option A. Yes, option A is right. Because you have a fanboy conjunction, you say that you should use a comma before it, and only A is giving you that option. Right, so now let's move on to. Just try to give me your answers regarding sentences and fragment. What is the major difference between them? This is more of a test. Because then I'll be devising from that. So what is this uh, sentence? Sentence is actually giving you a complete thought. And the fragment is giving you an incomplete thought. It is a fragment. OK, so sentence go up. Independent clause we get them or fragment ko hum dependent we get them. Right? Asha rules up logo ni yard rakte. Let's come to the rule for period. Full stop. So whenever you are combining two independent clauses, so you should always use a period. Or either you can use a semicolon. So semicolon ka bi apne rule ni yard rakte. The semicolon hamesha two independent clauses ko hi join kar sakte. There is no other way whereby it can join independent with a dependent one. Theek hai? Colon or dash ke liye aapne yaad rakhna hai ke they can actually combine independent clause with either dependent clause or they can also combine independent with an independent one. So this is fine. Theek hai? Construction ho sakti hai for colon. Similar is the case with dash. So dash may be up is study construction for right consideration. Look at this one. Okay. Okay, so what are uh, comma size? Comma size ne apne yaad rakhna hai ki agar hum independent clause ko ek independent clause ke saath join kare hai with just a comma, it is known as comma size. And if we are uh, combining one independent clause with the other independent clause without any means of punctuation, that is the run of an error. So you'll be seeing uh, these type of errors on questions. You should be able to identify that here are comma size or not, or non errors or not. If you identify it, so things become very easy because then you can directly eliminate these um, options. Okay. Acha. So if you understand this, then question us. This one. So here we are using semicolon, full stop, or comma. So I want you guys to attempt question number twenty-three.
why do you think we should add a comma here? So comma add after the necessary edit ke baad ya nahi karna chahiye. This is the question actually. So when we look at this sentence, yahan par aap dekhiye specifically. So this is the um, initial phrase, like after mm-hmm. the um, initial word hai. So we should add a comma after that. It is for sure. So humne yahan par comma add kar diya. But then we see that this is not a non essential clause so non essential clause hota fir hum edit ke baad comma add karte but here we are just giving a complete thought if the word bhi hai or subject bhi hai so we should not be adding any comma so it just read the statement uh, without comma the next one leads second is edit Whenever time based on the tenants rotation lag, up till nine uh, ten seconds, second behind time. So here we are just carrying on the um, sentence without any break. Like we should not be adding comma here. Okay. We have to have flow. Look, we could be like disturb the order, so we should not be adding comma. a okay, couple of more questions then i'll be talking about time management on lcat so stay tuned try question number 23 22 Okay, so I have got um, A's, B's, and C's. So let's see what is the right option. So actually, C is the right option. Why C is correct? So let's read from the very first sentence. After the UK began rolling out Texas equivalent to a few cents on a single-use plastic grocery bag in 2011. So from here till here, we are having a dependent clause. So we should add a comma here, or then you have to start here till. 90% so it is indicating that we should end the sentence so ab aapne yahan par end karna hai why because remember this ke independent clause ko jab hum dependent clause ka join kar rahe hain so we should add a comma here but after independent clause we should end it like sentence ko end karna chahiye so that we can call it an independent clause okay so 90% ke baad aap um full stop add kar denge and then you will be starting off your next sentence so how to confirm that is it a complete uh, sentence or not so let's read from such such texts are subject to what economists call the rebound effect so again you see that such effect uh, su- such texts are subject to so the um, it is including subject and verb so yahan se lekar effect tak it is your independent clause and then we are adding colon here और कोलन के बाद अगेन आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है सो वो सच से लेकर बैकअप तक आपका अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है सो दैट इज व्हाई इंडिपेंडेंट क्लॉज विद अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज विल एंड विद अ फुल स्टॉप सो सी इज राइट ए में क्या प्रॉब्लम है ए में यू आर जस्ट हैविंग कॉमा साइज एरर व्हेन यू आर कंबाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस टुगेदर ठीक है सो दिस इज नॉट इट डी में क्या एरर है रन ऑन एरर तो इट इज आल्सो इनकरेक्ट एंड बी इज आल्सो नॉट मेकिंग सेंस बिकॉज़ इट फ्लो इज कंटिन्यूअस एंड वी नीड टू ब्रेक इट ओके सो एम एस अली यू आर सेइंग दैट वी कैन यूज एंड या तो यहां पर एंड अगर आप यूज कर रहे हैं तो वी शुड ऐड अ कॉमा हियर यू आर राइट Okay, so we don't have um, comma here. So that is why it is going to be incorrect. 
या तो हम फैन बॉयज और कॉमा यूज कर लें और वी कैन यूज अपॉप तो यहाँ पर अगर कॉमा होता और ये वाली ऑप्शन नहीं होती तो हमने इस कुछ भी के लिए आपने अगेन याद रखना है यहाँ पर कि टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं उसके सराउंडिंग में ये नहीं है इफ दे आर नॉट देन वी विल नॉट बी चूजिंग ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी The right answer is C. So people who chose um, C, good. You are on the right track. So B or D may up error dekhen. That when we are starting off our sentence with uh, this person name, God Heron. So here se rakhe kar jab aap prefer the word hai. So this is your deep sentence. और उसमें आपको ब्रेक की जरूरत नहीं है तो यू कैन आइजर एड अ नॉन एसेंशियल क्लॉज तो अगर हम नॉन एसेंशियल क्लॉज एड करना चाह रहे हैं इन केस ऑफ हाउ एवर सो वी कैन एड एड बट विद टू कॉमन ठीक है अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं, ऑप्शन बी में आप देखें हाउ एवर अगर मैं यूज कर रही हूँ तो दिस हाउ एवर इज शोइंग दैट आई एम शोइंग द रिलेशन बिटवीन दिस स्टेटमेंट विद दिस वन ठीक है और फिर सेमीकोलन के बाद आप देखें क्या हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस है सो इफ आई रीड फ्रॉम फीलिंग टिल प्रेफर्ड सो इज इट अ कंप्लीट सेंटेंस नो राइट तो फीलिंग से स्टार्ट हो रहा है और फिर जब इसको रीड करते हैं सो इट इज नॉट मेकिंग सेंस दैट इज व्हाई इट इज अ फ्रेगमेंट सो वी शुड नॉट बी एडिंग अ सेमीकोलन है इस केस में भी आप देखें हाउ एवर के बाद जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं इट इज अगेन अ फ्रेगमेंट सो आप ये वाली ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दें सेमिकोलन विल नॉट मेक सेंस एट ऑल ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सो ऑप्शन ए में सिर्फ ए कॉम एड हो रहा है सो वी लर्न इन नॉन एसेंशियल क्लॉजेज दैट वेन वी आर एडेंट एनी नॉन एसेंशियल क्लॉज इन द मिडल ऑफ देंटेंस वी शुड यूज एट विद टू कॉम जैसे एक ये सेंटेंस है So for example, if there is a sentence, this one, and then you have a quote sentence there, and if we are using however in the middle, it is fine because this however will also tell you the relation between this first sentence with the second sentence. Okay, so its placement, so here, it is starting, maybe, or it can be end, maybe, or it can be in the middle, maybe, or it can be. So remember this. This is very important. Okay. So with this note, uh, we will end practice. But now I will be sharing some techniques with you. So let's come to the time management for LBAC. We have exam on 25th. First of all, I'll recommend all of you to be on time. We don't need to panic um, in the start of the test. Just be on time. Okay? Up 15 minutes, early, punch. 
20 minutes 30 minutes it is fine but not too late after the uh, test is called okay so first thing is this and then when we are talking about pacing strategy like jab paper start karenge so there may be a pressure because obviously kuch log first time lambda rahe honge kuch log pehle aa chuke hain so in order to see the environment in order to see ki invigilator kaun hai kaun se students le rahe hain wo usme thoda sa um like hesitate banda feel karta hai i agree because i also get like that and also i i feel that but um agar ekat ki baat kare to usne ye ki aap sabse pehle jo pehle pahunch jate hain just try to see or aap jab relax ho jate hain then you start off the paper and don't start off your paper in a hurry because then aaj sara paper jaldi jaldi kar dena no just pace up and when you are starting off with english section so aapne रीडिंग के लिए तो ये याद रखना है कि आपने वही वाली स्ट्रैटेजी यूज करनी है जो हमने आपको बताई है लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द ब्लड इफ इट इज गिवन एंड देन यू मूव ऑन टू क्वेश्चन क्वेश्चन में आपने हाईलाइट कर लेने मेन पॉइंट एंड देन यू गो टू द मैसेज और फिर आपने उसको रीड करना स्टार्ट कर लें ठीक है अब ये नहीं होना चाहिए कि आप तब जल्दी में तो आप सोचेंगे नई नई क्वेश्चन नहीं मैंने देखने बस मैंने अभी मैसेज कर लें रीड कर लें ठीक है वो नहीं करना आपने यू जस्ट गो टू क्वेश्चन वाई इम्पॉर्टेंट points and then you come back to the uh message okay or is it a writing may aap may old ncert ke papers dekhe honge to usi tarah ke aate hain like there will be messages and then there will be some correction errors that you have to do to wo aapne phir jis tarah saath saath padhte ja rahe hain paragraph aur aapne saath saath usko edit karte ja rahe hain okay so just uh, do it simultaneously uh iman no so you don't have to write essay on your cat um anonymous attendee aapka question hai will the reading and writing section in and that be like the these that pattern so no digital std ke pattern par nahi hoga your cat it will be on same pattern that we did for old std this are the questions maine aapko लम्स में भी करवाए थे वेन वी वर हैविंग इन पर्सन सेशन एंड ऑल्सो इन दिस सेशन ऑनलाइन सेशन अनूप यू आर सेंग कैलकुलेटर सो कैलकुलेटर का आप मैथ्स इंस्ट्रक्टर से पूछ लें पर एज पर एज आई नो कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड ओके सो मोर क्वेश्चन वोकेबलरी अच्छा मेरे पास ई मेल्स भी आ रही होती है मैं वोकेबलरी की लिस्ट भी आपको शेयर कर रही होती हूँ बट आई वॉन्ट कि आप डायरेक्टली जाए प्रेप स्कॉलर ठीक है एंड यू जस्ट राइट प्रेप स्कॉलर वोकेबलरी एंड यू विल हैव अ लिस्ट स्टार्ट मेमोराइजिंग दैम जितने भी हो सकते हैं जस्ट ट्राई टू डू इट ओके एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए भी मुझे ई मेल्स आती हैं सो प्रैक्टिस आपने मेनली पास पेपर्स से करनी है ओल्ड एस सिटी के जो टेन ऑफिशियल है वो आप कर लें अगर आपने वो कर ली है तो उनको इवेलुएट करें कि लाइक वाई योर आंसर्स आर करेक्ट और इन करेक्ट समटाइम्स यू डोंट सी कि हमारे करेक्ट क्यों है और फिर जब पेपर आता है तो हम वही वाला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर करेक्ट किया होता है वो हम वहाँ पर रॉन्ग कर जाते हैं बिकॉज एक्चुअली वी डेंट मास्टर द टेक्निक सो आपने टेक्निक्स जो यूज़ करनी है वो आपने मास्टर करनी है बिकॉज अदरवाइज यू बी कन्फ्यूज और एरेका की बुक आप लोगों के पास होगी ओल्ड एस सी टी की बुक मैंने आपके साथ अपनी शेयर की थी बट एस सी बुक है और इसके अलावा चल यू कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं इन लाइक दी सेशन जितने भी नोट्स हैं आपके पास जो भी लेक्चर्स आपने सीखा है उनको आपने बाद में रीड भी करना है और उस पर देखें कि समझ आ रही है चीज़ों की या नहीं एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आपका जो फेसबुक पे पेज है वहाँ पर भी आप पूछें सो ट्राई टू डू इट फ्रॉम टुडे बिकॉज फिर लास्ट में जब आप लोग अपनी क्वेरीज आते हैं सो वी आर एक्चुअली सो मच सॉन्ग विद ऑल द वर्क के सबकी क्वेरीज आ रही होती है सो हो सकता है फिर आपकी मिस हो जाए सो जस्ट स्टार्ट फ्राम टुडे 
अभी भी आपके पास टाइम है सो यू कैन डू इट ठीक है अच्छा आप लोग स्ट्रेस को इतना मैनेज करें लाइक इन डेज में अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट विल गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अब आपने ये करना है कि फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आप खुद से ऐसी इन्वायरमेंट बनाएं घर में जहाँ पर थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो बट इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी ना हो और बिल्कुल भी साइलेंस ना हो तो ट्राई टू डू एग्जाम इन दैट इन्वायरमेंट और उससे आप काफ़ी लर्न करेंगे ओके सो दैट वेन यू गो एंड गिव योर पेपर इन एक्चुअल लोकेशन तो फिर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड यू आर ड्यून टू दैट ओके एनी अदर क्वेश्चन ईमेल में नाम को बता दिया था बट एवरी टाइम वी है इन द मीटिंग सो लेट मी राइट इट हेयर टू फाइव जीरो टू जीरो थ्री सेवन एट द रेट लम डॉट ई डी ओ डॉट पी के ओके एंड किसी का ईमेल अगर आंसर नहीं हुआ तो मुझे वो रिमाइंडर सेंड कर दें बट आई थिंक आई आंसर मेनी ऑफ द क्वेरीज ओके सो जस्ट बी रिलैक्स एंड ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग फ्रॉम टुडे एंड डू योर होमवर्क एज वेल जो मैंने आपको बताया कि आप लोग होमवर्क अच्छा कई बार यू आर सेइंग हाउ कैन वी मैनेज टाइम स्पेसिफिकली फॉर रीडिंग सेक्शन सो उसमें भी आपकी ये टेक्निक है जो आपके पास ये डेज है उसमें आपने एक्चुअली मैनेज करना है सो अगर आप इससे इस टाइम पीरियड में मैनेज कर लेते हैं तो आप एक्चुअल डे पे भी कर लेंगे ठीक है सो ट्राई टू सेट टाइम लिमिट कि आपने इतने मिनट्स में ही कंप्लीट करना है एंड पुश योर सेल्फ टूवर्ड्स दैट कि आपने इस इस टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट ऑन एक्चुअल टेस्ट एज वेल ओके सो यू आर आस्किंग एल कैट कंटेन्स लॉन्ग पैसेजेस और शॉर्ट पैसेजेस तो रीडिंग में आपके पास लॉन्ग आते हैं और राइटिंग uh, में भी लॉन्ग होते हैं शॉर्ट इस तरह से नहीं होंगे कि आपको यू नो इस तरह से दे दें एंड देन यू हैव टू आंसर यू हैव टू रीड द इंटायर पैसेज बट राइटिंग में ये होता है कि आप साइमल टेनिस भी करते जाते हैं राइट सो यहाँ से आप पढ़ रहे हैं यू डू दिस करेक्शन एर फिर आप इसको रीड करते जाएंगे एंड यू डू साइमल टेनिस एडमिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा यार ठीक है सो विद दिस नोट वी विल एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू रीडिंग और राइटिंग स्पेसिफिकली वो आप मेरे से पूछ लें अदरवाइज आई थिंक वी आर गुड टू गो Okay take care so i'll see you in the last sec uh, session